என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் ரேசஸ் டாப்பிக்கில் இப்போ ஒரு நம்ம அஞ்சு கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த அஞ்சு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டஸ்டண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ கண்டஸ்டண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் ரேஸ் அதில் ரெண்டு பேர் தான் ஓடுவாங்க மூணு நாலு பேர் ஓடுவாங்கல்ல யூஸ்வலாக அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற கொஷின் எல்லாமே ஒரு ரேஸில் ரெண்டு பேர் தான் ஓடுவாங்க அதில் யார் ஜெயித்தாங்க யார் தோத்தாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா யார் எவ்வளோ மீட்டர் வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு போய் போன லெசனை படிங்க லெசன் நம்பர் ஒன் லெசன் நம்பர் ஒன்னை படிக்காமல் இந்த லெசனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் கூட உங்களுக்கு புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு போன லெசனை போய் படிங்க போன லெசனில் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் மூணு நோட்டு சொல்லிக் கொடுத்தேன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அந்த பைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் பை டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எப்படி போடணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்புறம் பை கிவ்ஸ் அ ஸ்டார்ட் அதை எப்படி மாற்றி எழுதணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு நோட்டு போன லெசனில் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் இந்த ரேஸ் டாப்பிக்கில் ஃபுல்லாகவே முக்கியம் ஸோ மறந்துடாமல் போன லெசனை படிச்சுட்டு இந்த லெசனை படிக்க வாங்க எல்லா கொஷனும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அஞ்சு கொஷின் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மொத கொஷன் இன் அ ரேஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பி கிவ் சம் ஸ்டார்ட் டு கியூ அண்ட் திஸ் மேக்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த ரேஸ் ஃபார் கியூ டூ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸோ வாட் ஸ்டார்ட் டஸ் கியூ கெட் ஃப்ரம் பி ஸோ தமிழ்லேயும் படித்து பாருங்கள் பொறுமையாக படிங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ரேஸு எவ்வளோ மீட்டர் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்நூறு மீட்டர் ரேஸ் அதோட லென்த்து சரியா முந்நூறு மீட்டர் ஓகே இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் ஸ்டார்டிங் ரேஸு இதுதான் ரேஸ் முடிக்கிற இடம் என் பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த ரேஸோட லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் P கிவ் சம் ஸ்டார்ட் டு Q. நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல P gives some start to Q. இது எத்தனாவது பாயிண்ட்டு நான் போன லெசனில் சொல்லிக் கொடுத்தேன் மூணு நோட்டு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த மூணு நோட்டில் எத்தனாவது நோட்டில் இந்த சம் ஸ்டார்ட் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது நோட்டு மூணாவது நோட்டில் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் பி கிவ் சம் ஸ்டார்ட் டு கியூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி வந்து கியூ கிட்ட சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி இருந்து ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி கிவ் சம் ஸ்டார்ட் டு கியூ அப்படின்னா பி தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்கேன் ஓகேவா கியூ இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல பி வந்து கியூ கிட்ட என்ன சொல்கிறான் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ரேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போது கியூ வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கியூ இப்படி ரேஸை ஓடியிருப்பான் ஸோ பி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்படி ஓடியிருப்பான் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ பி கிவ் சம் ஸ்டார்ட் டு கியூனா கியூ வந்து பியை விட கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி இருக்கான்னு அர்த்தம் மறந்துடாதீங்க போன லெசன்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகேவா பட் எவ்வளோ முன்னாடி தள்ளி இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது அதை தான் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் ஸ்டார்ட் டஸ் கியூ கெட் ஃப்ரம் பி ஸோ அப்படின்னா பியில் இருந்து கியூ எவ்வளோ ஸ்டார்ட் எவ்வளோ தள்ளி முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்ட் திஸ் மேக்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த ரேஸ் ஃபார் கியூ டூ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நின்னால கியூ ஸோ இந்த பாயிண்டில் இருந்து கியூ வந்து இந்த ரேஸை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் ஓடியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க இரநூத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் ஓடியிருக்கான்றாங்க அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா கண்டுபிடிக்க முடியாதா மொத்த ரேஸு முந்நூறு மீட்டர் கியூ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரேஸை முடிக்கிறதுக்கு ஓடினது வெறும் இரநூத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் தான் அப்படின்னா எவ்வளோ மீட்டர் அவன் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் முன்னாடி தள்ளி இருந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் எப்படி எண்பத்தஞ்சு மீட்டர்னு சொன்னேன் டோட்டல் ரேஸு முந்நூறு மீட்டர் அந்த கியூ பர்சன் ஓடினது இரநூத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் அப்போது எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் தள்ளி நின்றுருக்கான்னு அர்த்தம் ஸோ பியை விட கியூ எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் தள்ளி இருந்து ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா வாட் ஸ்டார்ட் கியூ கெட் ஃப்ரம் பீன்னு சொல்லியிருக்காங்க பி கிட்டே இருந்து எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் தள்ளி இருந்து கியூ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ மறந்துடாதீங்க இந்த வாட் ஸ்டார்ட் கிவ்ஸ் அ ஸ்டார்ட் எல்லாமே மூணாவது நோட்டில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதை வச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு கொ
ஃபஸ்ட்டு கம்மல் ஓடின டைமுக்கும் பிமல் ஓடின டைமுக்கும் வித்தியாசம் தான் அந்த அஞ்சு செகண்ட் ஓகேவா இப்போ யார் யார் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க கமல் டிஃபீட்ஸ் பிமல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கமல் தான் ஜெயிச்சிருக்கான் ஓகேவா பிமல் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தோத்துட்டான்னு அர்த்தம் ஏன்னா கமல் வந்து டிஃபீட்னு சொல்கிறாங்க டிஃபீட்னா ஜெயிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஸோ கமல் டிஃபீட்ஸ் பிமல்னா கமல் தான் யார் வின்னர் பிமல் யார் லூசர் தோத்தவன் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கமலோட ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க கமலோட ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க பிமலோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கமலோட ஸ்பீடு நமக்கு தெரியும் ஆனால் கமல் வந்து அந்த நூறு மீட்டர் ரேஸை எவ்வளோ நேரத்தில் முடித்தான்னு நமக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டு பேரோட வித்தியாசம் தான் அஞ்சு செகண்டு ஆனால் கமல் மட்டும் எவ்வளோ டைம் அந்த நூறு மீட்டரை ஓடுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டான்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா கமலோட டைம் டேக்கன் ஸோ டைம் வந்து என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க நூறு மீட்டர் ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கமலோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நல்லா பாருங்கள் மேலே மீட்டரில் இருக்குது ஆனால் கீழே எதில் இருக்குது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது ஸோ கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணுன்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டின் அடிச்சிடலாம் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லலாம்னா டைம் டேக்கன் பை கமல் ஸோ கமல் வந்து இந்த ஸ்பீடில் அந்த ரேஸில் ஓடுறா நூறு மீட்டர் ரேஸில் ஓடுறானா இருபது செகண்டில் அந்த ரேஸை முடிச்சிருப்பான்னு அர்த்தம் ஸோ கமலோட டைம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கமலோடதுனா அப்போ பிமலோடது எவ்வளோ இருக்கும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் அஞ்சு செகண்ட்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக இது நம்ம நோட் நம்பர் டூவில் படித்தது அப்போ பிமல் எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஓடியிருப்பான் ஜெயிச்சவன் இருபது செகண்டு சரியா அப்போ தோத்தவன் ஜெயிச்சவனை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் தான் எடுத்திருப்பான் அப்போது இருபத்தஞ்சு செகண்ட் எடுத்திருப்பான்னு அர்த்தம் ஸோ பிமலோட டைம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் புரிஞ்சதுங்களா ஸோ கமல் இருபது செகண்டில் ஓடியிருப்பான் பிமல் இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு செகண்டில் ஓடியிருப்பான் அவங்க சொன்ன மாதிரி கமல் பிமலில் அஞ்சு செகண்ட் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது கமலோட டைமை கண்டுபிடிச்சி பிமல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த பிமல் கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு நூறு மீட்டர் ரேஸு டிவைட் பை டைம் ஸோ டைம் என்னது பிமலோட டைம் பிமல் எவ்வளோ செகண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் இது மீட்டரில் இருக்குது இது செகண்டில் இருக்குது ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆனால் அவங்க ஆன்சர் எதில் கேட்குறாங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கேட்குறாங்க ஸோ மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணும்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா செவன்டி டூ பை ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம் சொன்னால் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ ஃபைனலாக இப்போ யாரோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிமல் ஸோ பிமலோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் கமலோட டைம் கண்டுபிடிச்சோம் கமல் டைம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பிமல் டைம் ஈஸி ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தான் அஞ்சு செகண்டு ஸோ கமல் வந்து இருபது செகண்ட் ஓடியிருக்கான்னா தோத்தவன் கமலை விட கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் தான் எடுத்துருக்கணும் அப்போ இருபத்தஞ்சு செகண்ட் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அஞ்சு செகண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க பிமலோட ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடுன்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு டிஸ்டன்ஸ் நூறு மீட்டர் ரேஸு டைமு இருபத்தஞ்சு செகண்டு எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண கடைசியாக கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்றது பிமலோட ஸ்பீடு ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டினோட ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் இன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் P runs at a speed of 4 km per hour. So Q gives Q a start of 4 meter and still beats Q by 15 seconds. Find the speed of Q. ஸோ தமிழ்லேயும் படித்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் அ ரேஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஒரு ரேஸோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மீட்டர் ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான் என்டிங் பாயிண்ட் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா P runs at a speed of 4 km per hour. So, P is the speed of 4 km per hour. So, P is the speed of 4 km per hour. So, P is the speed of 4 km per hour. P and Q. So, P is the speed of 4 km per hour. Speed
ஸோ அப்போது கியூ வந்து எவ்வளோ மீட்டர் ஓடி இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தாறு மீட்டர் தான் ஓடி இருப்பான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு மீட்டர் ஓட தேவையில்லை அவன் ரேஸ்லே நாலு மீட்டர் தள்ளி தான் நின்றுட்டுருக்கான் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இருந்து எண்டுக்கு போகிறதுக்கு நைன்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் தான் கியூ ஓடணும் ஆனால் பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நூறு மீட்டருமே ரேஸாக ஓடணும் ஓகேவா ஸோ பியோட ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஸ்டில் பீட்ஸ் கியூ பை ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் பியோட ஸ்பீடு நாலு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கியூவை பீட் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ செகண்டில் பீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதினஞ்சு செகண்ட் வித்தியாசத்தில் ஸோ பையனு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வித்தியாசத்தில் கியூவை பீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் பி இந்த ஸ்பீடில் ஓனானா இந்த நூறு மீட்டரை ஓடுறதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட் ஆகும்னு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ டைம் டேக்கன் பை பி ஸோ டைம்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு இதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸில் எழுத தேவையில்லை நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மீட்டர் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரில் இருக்குது இது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது ஸோ இதை மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ எயிட்டீன் கிடைக்கும் டிவைடட் பை ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸு அப்போ நைன்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக யாரோட டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோட டைம் டேக்கன் இந்த நூறு மீட்டரை ஓடுறதுக்கு பி எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு செகண்ட் எடுத்திருப்பான் ஜெயிச்சது யார் பி தான் தோற்றது யார் கியூ ஸோ பி வந்து தொண்ணூறு செகண்ட் எடுத்திருக்கான்னா அப்போ கியூ வந்து பியை விட அதிக நேரம் தான் எடுத்துருக்கணும் ஸோ ஒரு நைன்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன்ன்றது ஒன் நாட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் பி வந்து கியூவை பதினஞ்சு செகண்ட் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக கியூ வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கான் ஒன் நாட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் கியூ கேட்குறாங்க ஸோ கியூவோட ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பீடுன்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நல்லா கவனிங்க இதில் பி வந்து மொத்தம் நூறு மீட்ரு ஓடினா டிஸ்டன்ஸ் நூறு மீட்டர் போட்டோம் ஆனால் இங்கே கியூவுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது டிஸ்டன்ஸ் நூறு மீட்ரு ஓடல கியூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் ஓடியிருக்கான் நைன்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ டிவைடட் பை டைம் ஸோ டைம் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் ஒன் நாட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ்ன்றது மீட்டரில் இருக்குது இது செகண்டில் இருக்குது ஸோ மறந்துடாதீங்க அவங்க ஆன்சர் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் கியூ அப்ராக்சிமேட்லி அப்ராக்சிமேட்லாம் என்ன அர்த்தம் தோராயமாக கண்டுபிடிச்சா போதும் எக்ஸாக்டாக நம்பர்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக தோராயமாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சது மீட்டர் பர் செகண்டில் இருக்குது இதை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணும்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீனு த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீனு ஸோ நைன்டி சிக்ஸு நைன்டி சிக்ஸுன்னு நான் நைன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ நைன்டி ஃபைவ்னு வச்சுட்டேன்னா ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீனு நைன்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை தேர்ட்டின்றது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ பாயிண்ட் டூனு கிடைக்கிது ஆப்ஷனை பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா இதை எக்ஸாக்டாக கேன்சல் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு கிடையாது அவங்களே அப்ராக்சிமேட்டுன்னு சொன்னனால நம்மளே சும்மா வேல்யூஸ் எல்லாம் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கிறத நைன்டி ஃபைவ்னு போட்டு ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ இது தான் மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் போன கொஷனும் இந்த கொஷனும் ரெண்டுமே ஒரே மெத்தடு தான் அது உங்களுக்கு புரியணும் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பர்சனோட டைம் பியோட எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சா கியூவோட டைமை
ஆயிரம் மீட்டர் வந்து ரேஸோட டிஸ்டன்ஸ் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் ஆஃப் டூ எயிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ராம் ரெண்டாவது பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அஜய் ஸோ ராம் வந்து கிவ்ஸ் அ ஸ்டார்ட் ஆஃப் டூ எயிட்டி மீட்டர்ஸ்னா இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் தள்ளி தான் ராம் இந்த ரேஸையே ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ராம் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் ஆஃப் டூ எயிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டூ எயிட்டி மீட்டர் தள்ளி இருந்து தான் ராம் வந்து ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா ராம் வந்து இந்த ரேஸை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் ஓடினா போதும் எழுநூத்தி இருபது மீட்டர் ஓடினா போதும் கரெக்டாக ஏன்னா அவன் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லை இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் வந்து ஓட தேவையில்லை ஏன்னா இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் தள்ளி தான் ராம் நிற்கிறான் அப்போது இந்த மீட்டர் மட்டும் அவன் ஓடினா போதும் ஓகேவா ஆனால் அஜய் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ அஜய் எவ்வளோ ஓடணும் ஆயிரம் மீட்டருமே ஓடணும் அந்த ரேஸை ஜெயிக்கிறதுக்கு இப்போது அந்த ரேஸில் யார் ஜெயித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம் வின்ஸ் பயன்ட்டாங்க யார் ஜெயித்தது ராம் தான் ரேஸை ஜெயிச்சிருக்கா யார் தோத்துட்டா அஜய் வந்து ரேஸை தோத்துட்டா அப்போ ராம் ஆயிரம் மீட்ரு ஓடியிருப்பான் அஜய் எவ்வளோ மீட்ரு ஓடியிருப்பான்னு தெரியாது ஆனால் தோற்று போயிட்டான் ஓகேவா ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் முப்பது கிலோமீட்டர் பர் ஆர் நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் ஆர்னு போன கொஷின்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இங்கே வேல்யூவாக கொடுக்காமல் எதுவாக கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா தென் ராம் வின்ஸ் பை நல்லா பாருங்கள் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வின்ஸ் பையின்னு கொடுத்துருக்காங்க பையின்னா என்ன அர்த்தம் ராம் ஓடின டிஸ்டன்ஸுக்கும் அஜய் ஓடின டிஸ்டன்ஸுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ராம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் இரநூ மொத்தம் இந்த இரநூத்தி எழுவது மீட்டர் ஓடியிருப்பான் ஆனால் இந்த இருக்கிற அஜய் எவ்வளோ ஓடியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பொறுமையாக பாருங்கள் ராம் எவ்வளோ ஓடியிருக்கா எழுநூத்தி இருபது மீட்டர் ஸோ ராமோட ஸ்பீடு எவ்வளோ மூணு ஸோ மூணு மடங்கு ஸ்பீடு ராமோடது அந்த மூணு மடங்கு ஸ்பீடில் எழுநூத்தி இருபது மீட்டர் ஓடியிருக்கான் அப்போது நாலு மடங்கு இருக்கிற ரா அஜயோட ஸ்பீடு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடினான்னு எனக்கு தெரியாது இது மட்டும் எழுதா தெரிஞ்சாலே போதும் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதுங்களா ராம் எழுநூற்றி இருபது மீட்டர் ஓடியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் ராமோட ஸ்பீடு தெரியாது ஆனால் மூணு மடங்கு ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மூணு மடங்கு ஸ்பீடில் ஓடினா எழுநூற்றி இருபது மீட்டர் ஓடியிருக்கான் அப்போது நாலு மடங்கு ஸ்பீடில் ஓடணுன்னா எவ்வளோ மீட்டர் ஓடியிருப்பான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் இப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராம் வந்து நூறு ஆயிரம் மீட்ரு ஓடி ஜெயிச்சிட்டான் ஏனா யார் ஜெயிச்சா ராம் தான் ஜெயிச்சிருக்கான் ஸோ ராம் வந்து ஜெயிக்கும் போது அஜய் எவ்வளோ மீட்டர் ஓடியிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மீட்டர் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் போது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மீட்ரு வந்திருக்கும் போது இந்த ராம் ஆயிரம் மீட்டர் ஓடி ரேஸை ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் ஸோ மறந்துடாதீங்க இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகேவா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மீட்டர் யார் ஓடியிருக்கா அஜய் ராம் என்ன பண்ணியிருக்கா அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக ரேஸை முடிச்சுட்டான் ஸோ ராம் ரேஸை முடிக்கும் போது அஜய் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது மீட்டரில் இருக்கான் ஓகேவா ஆனால் யார் ஜெயிச்ச ராம் தான் ஜெயிச்சது அஜய் தோத்தது ஸோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மீட்டரில் இருக்கும்போது ராம் வந்து ஜெயிச்சிட்டான் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் கேட்குறாங்க ஆயிரம் மீட்டர் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மீட்டர் நாற்பது மீட்டர் தான் வித்தியாசம் ஸோ ரெண்டு பேரும் நாற்பது மீட்டர் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க யார் யாரை ஜெயிச்சிருக்கா ராம் வந்து அஜய நாற்பது மீட்டர் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ஸோ இது தான் லாஸ்ட் கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ உங்களால் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியும் பொறுமையாக கவனிங்க என்னென்ன சொல்லியிருந்தேன்னு அதை பார்த்துட்டிங்கனால ஈஸி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் தள்ளி தான் ராம் நிற்கிறான் ஸோ அப்படின்னா இந்த இரநூத்தி எண்பது மீட்டர் ராம் ஓட தேவையில்லை எழுநூற்றி இருபது மீட்டர் ஓடினா போதும் ராமோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா மூணு மடங்கு எவ்வளோ ஸ்பீடுன்னு கொடுக்கல த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்போ மூணு மடங்கு ஸ்பீடில் ஓடுறானா செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ நாலு மடங்கு ஸ்பீடில் எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருப்பான் நைன் சிக்ஸ்டி